హాయ్ సో ఇప్పటివరకు మనము ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ వరకు కంప్లీట్ చేసామండి సో ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు అందులో ముఖ్యమైన కేసులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ముఖ్యమైన డాక్టరింగ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా చెప్పటం జరిగింది సో వీటి మీద ఏ విధంగా ప్రశ్న వస్తుంది దాన్ని ఏ విధంగా మీరు జవాబు చేయాలన్నది కూడా వివరించాం సో ఈరోజు మన నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ సో ఈ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అన్నది ఒక రకంగా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ గురించి వివరిస్తున్నా కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా దీని మీద ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ఒక ప్రశ్న మాత్రం వస్తుంది ఈ ఆర్టికల్లో ఉండే అంశ ఒకప్పుడు ఈ ఆర్టికల్స్లో మొత్తము ఏవైతే ఉన్నాయో ఐటమ్స్ వీటి మీద ప్రశ్న ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది ట్రెండ్ మారింది అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ మీద ఏమి వచ్చినాయి రీసెంట్గా అని చూసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఆర్టికల్ నైన్టీన్లో ప్రశ్న అడగటం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ అన్నది వాక్ స్వాతంత్రం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేదా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ భావ ప్రకటనకి సంబంధించింది ఈ ఏదో ఒక పొలిటికల్ పార్టీను ఎవరో ఏదో కామెంట్స్ చేస్తారు కామెంట్స్ చేసినప్పుడు మనం యూట్యూబ్లోనూ అక్కడ ఇక్కడో ఎవరికి నచ్చిన కామెంట్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు మన దానికి కూడా పెడుతూ ఉంటారు కదా వీడియోస్కి అలాగే ఎవరికి నచ్చిన కామెంట్స్ వాళ్ళని పెడుతూ ఉన్నాం ఇలా పెడుతున్నప్పుడు ఆ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు లేకపోతే ఆ అసోసియేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ మీరు పెట్టిన ఈ కామెంట్ మీద కోపం వస్తుంది నువ్వు ఎక్కడున్నావా నేను ఎంఆర్ ట్రేస్ చేయటం అనేది పెద్ద ఇష్యూ కదా ఈ రోజుల్లో సో ట్రేస్ చేసి నిన్ను పట్టుకొని నాలుగు తన్ని లోపల వేస్తూ ఉంటే సో ఇది తప్పు అని చెప్తున్నది సుప్రీంకోర్టు అలా దేన్నైనా సంబంధించి ఉదాహరణకి చెప్పాను ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ సో నువ్వు పబ్లిక్లో పెట్టినప్పుడు నీకు ఆ రైట్ అనేది ఉంటుంది ఆయన భావ ప్రకటనని ఆయన తెలియజేసుకున్నాడు మీరు కూడా కొంతమంది నచ్చింది అని పెడతారు కొంతమంది సార్ ఫుల్ క్లాస్ పెట్టండి సార్ అని ఎవరికి నచ్చిన వాళ్ళు నచ్చి కొంతమంది నేను కావాలని డిస్లైక్ కొడుతున్నాను సార్ అని ఫోన్ చేసి మరి చెప్తారు అది నీ కర్మ అనుభవించుకొని నేను చెప్తాను ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు బిహేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో నా స్వేచ్ఛని నువ్వు భాగం కలిగించలేవు నీ స్వేచ్ఛని నేను భాగం కలిగించలేను ఇట్లా నైన్టీన్ వన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎంతవరకు పరిమితులు ఉన్నాయి అనేది సుప్రీంకోర్టు ఏదన్నా ఒక జడ్జిమెంట్ ఇస్తే దాని మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పడుతుంది సో స్వేచ్ఛ ఇచ్చాము కదా అనేసేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు వల్గర్ లాంగ్వేజ్ రాసావే అనుకో సో నువ్వు నా యొక్క పరువుని తీసావు అని చెప్పి నీ మీద పరువు నష్టం దావా వేసుకోవచ్చు అంటే స్వేచ్ఛ ఉంటూనే ఉంటుంది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ కానీ పరిధి లేని పరిమితి లేని స్వేచ్ఛ అన్నది విశృంఖలకి దారి తీస్తూ ఉంటుంది సో అనర్థానికి దారి తీస్తుంది అనాగరికతకు దారి తీస్తుంది సో స్వేచ్ఛ ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు మాత్రమే స్వేచ్ఛ ఉండాలి పరిమితి లేని స్వేచ్ఛ అన్నది అనాగరిక సమాజాన్ని సృష్టిస్తుంది అని సుప్రీంకోర్టు వివిధ సందర్భాల్లో తెలియజేయటం జరిగింది ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకో కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెస్కి కొంత పరిమితి అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటూ ఉంటుంది అట్లా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్లో ఉండేవన్నీ కూడా మీకు స్వేచ్ఛను గురించి వివరణ ఇస్తుంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ టూ ఇది వన్లోనే వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి అట్లా వన్ జీ వరకు ఇవన్నీ కూడా మీకు విస్తృతమైన స్వేచ్ఛను కల్పిస్తూ ఉంటుంది నైన్టీన్ టూ నుంచి సిక్స్ వరకు నువ్వు ఎక్కడ స్వేచ్ఛని దాటకూడదో పరిమితుల గురించి తెలియజేస్తుంది ఏంటి సార్ ఒకవైపు స్వేచ్ఛ ఇంకోవైపు పరిమితి ఎందుకు అంటే సో అదే చెప్తుంది సుప్రీంకోర్టు కానీ ఎవరిని అడిగినా కానీ అదే చెప్తారు నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది కానీ నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించు ఇద్దరుల యొక్క స్వేచ్ఛకి మాత్రం నువ్వు భంగం కలిగించు నీ దగ్గర బైక్ ఉండొచ్చు నువ్వు ఏడు లక్షలు పెట్టి బైక్ కొనుక్కోవచ్చు పది లక్షలు పెట్టి బైక్ కొనుక్కోవచ్చు నీ దగ్గర డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండొచ్చు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోవచ్చు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్డు మీద వెళ్ళు కానీ ఎదుటి వాడు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు వాడిని గుదుకుంటూ వెళ్తాను తన్నుకుంటూ వెళ్తాను నేను ఇరవై ఐదు లక్షలు బైక్ కొనుక్కున్నాను ఆడి కారు ఉంది గుద్దేస్తాను అంటే అది తప్పు అవుతుంది నీ స్వేచ్ఛ ఎంతవరకు అంత ఇతరుల స్వేచ్ఛని భంగం కలిగిస్తే అది చట్టరీత్యా నేరం అవుతుంది సో ఇక్కడ చట్టరీత్యా అనే పదం మనం ఉపయోగించడానికి గల కారణము సుప్రీంకోర్టు వివిధ సందర్భాల్లో తెలియజేస్తుంది ఒక వ్యక్తికి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ద్వారా కల్పిస్తున్న స్వేచ్ఛలు యొక్క పరిమితులు అనేది 
చట్టబద్ధముగా రావలసిందే తప్ప కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ నుంచి అంటే జీవోల రూపంలోనో రూల్స్ రూపంలోనో రావటానికి వీల్లేదు అనగా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ క్లాస్ టూ నుంచి సిక్స్ వరకు నువ్వు అంశ